നമസ്കാരം നവമീഡിയ വാർത്തകളിലേക്ക് സ്വാഗതം കോവിഡ് പശ്ചാത്തലത്തിൽ വിദേശ രാജ്യങ്ങളിൽ കുടുങ്ങിക്കിടക്കുന്ന പ്രവാസികളെ നാട്ടിലെത്തിക്കുന്നതിനുള്ള പദ്ധതിയായ വന്ദേ ഭാരത് ദൗത്യത്തിന്റെ ആദ്യഘട്ടത്തിൽ കേരളത്തിലേക്ക് എത്തിയത് അയ്യായിരത്തി എണ്ണൂറ്റി പതിനഞ്ച് മലയാളികളാണ് രണ്ടാം ഘട്ടത്തിൽ ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങളെ കൂടാതെ മറ്റു പല രാജ്യങ്ങളിലേക്കും വന്ദേ ഭാരത് ദൗത്യം വ്യാപിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ജൂൺ രണ്ടാം തീയതി വരെ കേരളത്തിലേക്ക് മുപ്പത്തിയെട്ട് വിമാന സർവീസുകൾ രണ്ടാം ഘട്ടത്തിൽ ഉണ്ടാകുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് ഈ രണ്ടാം ഘട്ടത്തിൽ ഏകദേശം ആറായിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി മുപ്പത് മലയാളികളെ കേരളത്തിലേക്ക് എത്തിക്കാനാകുമെന്ന് കരുതുന്നു വന്ദേ ഭാരത് ദൗത്യത്തിന്റെ രണ്ടാം ഘട്ടത്തിന്റെ ഭാഗമായി ഗൾഫിൽ നിന്ന് ഇന്ന് കേരളത്തിലെത്തുക ആറ് വിമാനങ്ങളാണ് ദുബായിൽ നിന്ന് കൊച്ചിയിലേക്കും കുവൈറ്റിൽ നിന്ന് തിരുവനന്തപുരത്തേക്കും സലാലിൽ നിന്ന് കോഴിക്കോട്ടേക്കും റിയാദിൽ നിന്ന് കണ്ണൂരിലേക്കും മസ്ക്കറ്റിൽ നിന്ന് കണ്ണൂരിലേക്കും മസ്ക്കറ്റിൽ നിന്ന് കോഴിക്കോട്ടേക്കും സർവീസുകളുണ്ട് ദമാമിൽ നിന്ന് ബംഗളൂരു വഴി ഹൈദരാബാദ് ജിദ്ദയിൽ നിന്ന് വിജയവാഡ വഴി ഹൈദരാബാദ് സർവീസുകളുമുണ്ട് മസ്ക്കറ്റിൽ നിന്ന് ബംഗളൂരുവിലേക്കും ഇന്ന് വിമാന സർവീസ് ഉണ്ടാകും ദോഹ വിശാഖപട്ടണം ദോഹ ഹൈദരാബാദ് വിമാനങ്ങളും സർവീസ് നടത്തും ഇതുകൂടാതെ ലണ്ടനിൽ നിന്നുള്ള വിമാനവും മനിലയിൽ നിന്നുള്ള വിമാനവും ഇന്ന് കൊച്ചിയിലെത്തുന്നുണ്ട് ഗൾഫിൽ നിന്ന് നാല് വിമാനങ്ങളാണ് ഇന്നലെ കേരളത്തിലെത്തിയത് കുവൈറ്റിൽ നിന്ന് കണ്ണൂരിലേക്ക് പോയ എയർ ഇന്ത്യ എക്സ്പ്രസ് വിമാനം നൂറ്റി എൺപത് യാത്രക്കാരെ എത്തിച്ചു ദോഹയിൽ നിന്ന് കണ്ണൂരിലേക്ക് എത്തിയ എയർ ഇന്ത്യ എക്സ്പ്രസിൽ നൂറ്റി എൺപതിലേറെ യാത്രക്കാരുണ്ടായിരുന്നു റിയാദ് കോഴിക്കോട് വിമാനത്തിൽ കുട്ടികൾ ഉൾപ്പെടെ നൂറ്റി അൻപത്തിരണ്ട് പേരെത്തി ദമാം കൊച്ചി വിമാനത്തിൽ നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് പേരാണ് മടങ്ങിയത് അടിയന്തരമായി നാട്ടിൽ പോകാനായി കുട്ടികളും ഗർഭിണികളും ഉൾപ്പെടെ മൂന്ന് ലക്ഷത്തിലധികം പേരാണ് നോർക്കയുടെ വെബ്സൈറ്റിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തത് അതിനിടെ വന്ദേ ഭാരത് ദൗത്യത്തിൽ ബഹ്റിനെ അവഗണിക്കുന്നതായാണ് പരാതി ഇതുവരെ കേരളത്തിലേക്ക് ബഹ്റിൽ നിന്ന് എത്തിയത് രണ്ട് വിമാനങ്ങൾ മാത്രമാണ് രോഗികളും ഗർഭിണികളും അടക്കം ഇരുപതിനായിരം പേർ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത് കാത്തിരിക്കുമ്പോൾ രണ്ടാം ഘട്ടത്തിൽ ഇനി ഒരു സർവീസ് മാത്രമേ നാട്ടിലേക്കുള്ളൂ അർബുദ രോഗികൾ ഗർഭിണികൾ തൊഴിൽ നഷ്ടപ്പെട്ടത് തുടങ്ങി അടിയന്തരമായി നാട്ടിലെത്താൻ ഇരുപതിനായിരം പേരാണ് ഇന്ത്യൻ എംബസിയിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തത് എന്നാൽ വന്ദേ ഭാരത് ദൗത്യത്തിൽ ബഹ്റിൽ നിന്ന് രണ്ട് വിമാനങ്ങളിലായി മുന്നൂറ്റി അറുപത്തിയാറ് പേർ മാത്രമാണ് ഇതുവരെ കേരളത്തിലെത്തിയത് ഒന്നാം ഘട്ടത്തിൽ ദൗത്യത്തിന്റെ ഭാഗമായി കേരളത്തിലെത്തിയത് അയ്യായിരത്തി എണ്ണൂറ്റി പതിനഞ്ച് പേരാണ് ഒന്നാം ഘട്ടത്തിന് ശേഷമാണ് ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങളെ കൂടാതെ വിവിധ രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് പദ്ധതി വ്യാപിപ്പിച്ചത് ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങളെ കൂടാതെ ഫിലിപ്പൈൻസ് മലേഷ്യ യു കെ യു എസ് ഓസ്ട്രേലിയ ഫ്രാൻസ് ഇന്തോനേഷ്യ അർമേനിയ താജിക്കിസ്ഥാൻ ഉക്രൈൻ അയർലൻഡ് ഇറ്റലി റഷ്യ സിംഗപ്പൂർ എന്നീ രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് വിമാനങ്ങൾ കേരളത്തിലേക്കെത്തും 